dos mujeres teniendo un romance en los peligrosos años 40, viviendo con la adrenalina de ser atrapadas. Yo soy Rosita y hoy te cuento la historia de Carson y Greta. La historia comienza con Carson subiendo a un tren con destino a Chicago. Ella planea acudir a las pruebas de béisbol y ser parte de un equipo profesional femenino. Al llegar a la ciudad, no sabe hacia dónde ir, pero afortunadamente ve a un par de chicas con ropa deportiva, que también parecen ser aspirantes, por lo que comienza a seguirlas. Se trata de Greta y Joy, dos mejores amigas que vienen desde Nueva York para hacer las pruebas. Cuando se dan cuenta que Carson la sigue, Greta amablemente la invita a caminar junto a ellas. Al llegar al estadio, las chicas quedan completamente asombradas y muy emocionadas se preparan para dar lo mejor de ellas mismas. Al terminar las pruebas, las mujeres se hospedan en un hotel para esperar los resultados. Carson parece estar algo nerviosa, por lo que se va a su habitación y más tarde es sorprendida escribiendo una carta para su esposo Charlie, el cual se encuentra en la guerra. Las chicas creen que Carson necesita un nuevo corte de cabello, porque el que tiene la está limitando a la hora de jugar. Así que Greta, la estilista del dúo se dispone a cortarlo. Y mientras tanto, le pregunta por su esposo, ya que alcanza a ver cómo en la carta, Carson le pide terminar porque siente que hay algo malo en ella. Y en resumen Carson confiesa que sí quiere al hombre, pero la idea de ser un ama de casa no es su favorita. En cambio el béisbol es una de las cosas que más ama en la vida. Entonces, Greta convence a Carson para que haga lo correcto. Y juntas deciden volver a escribir la carta para Charlie y en el proceso se embriagan, por lo que al día siguiente Carson termina olvidando que fue lo que escribió. Luego, revelan los resultados. Y son muy positivos para las tres, ya que quedan en el mismo equipo, nombrado las melocotones. Las jugadoras se hospedan en una casa y antes del primer toque de queda, Greta les propone salir a bailar. En el bar, Greta intenta animar a la muy pensativa Carson, diciéndole que pase lo que pase. Tiene que aprovechar al máximo y hacer lo que ella quiera. Carson siente que está echando a perder su vida, pero no está dispuesta a parar porque por primera vez se siente bien. Luego, vemos a Greta sujetar la mano de Carson y con una mirada coqueta le pide que la acompañe a un sitio. Entran a la bodega y Carson muy interesada le pregunta qué es lo que le tiene que decir. Greta la atrae hacia ella para besarla. Después se aleja un momento para ver su reacción. Carson luego de unos segundos decide continuar con el beso. Pero al final, Greta rompe con el momento abruptamente y antes de salir de ahí le dice que ya lo suponía. Carson va tras ella y le cuestiona a dónde va. Al parecer Greta se ha conseguido un nuevo amigo y está lista para pasear por la ciudad con él, dejando atrás a la muy confundida Carson. Al día siguiente en los entrenamientos, las chicas se comportan a la defensiva la una con la otra y tienen algunas discusiones porque Carson cree que Greta intenta confundirla. Luego, durante un partido, algunos hombres idiotas le gritan cosas obscenas a Greta y ella no puede evitar sentirse mal. Por lo que después del juego, Carson va a hablar con ella y al final terminan reconfortándose la una con la otra. Más tarde, Carson tiene un sueño erótico con Greta y su marido, así que para ponerle fin a eso, decide hablar con Greta y le pide que solo sean amigas. Greta le dice que amigas pueden significar muchas cosas y Carson le responde que amigas de las que solo hablan y no hacen otras cosas. Luego, nos enteramos que al equipo de las melocotones no les está yendo muy bien, debido a sus pocas horas de entrenamiento. Así que las chicas deciden entrenar de manera secreta por la noche. Es ahí cuando Carson y Greta comienzan a ser más cercanas, y gracias a los entrenamientos adicionales, a todo el equipo le va muy bien en los partidos. Por lo que luego de uno, lo celebran bebiendo algunas cervezas. Greta lleva a Carson hasta la cocina, para limpiar su vestido empapado de alcohol. Y en un momento de cercanía, ella intenta besarla. Pero Carson la rechaza y le dice que ella no es así, añadiendo que ella es normal. Y Greta le responde que más bien es una idiota y se retira molesta. Después, Greta saldrá en una cita con un fan. Y la sargento que las cuida no podrá acompañarla, así que le pide que elija a una de sus compañeras. Y Greta escoge a Carson. En el restaurante vemos como Greta y el sujeto no paran de coquetear, mientras Carson muy incómoda observa todo. Luego de un rato, Carson no lo soporta más y se retira de la mesa. Greta la sigue. Y le dice que no tiene por qué actuar así, si ella fue quien le pidió ser solo amigas. Ambas comienzan a discutir y Carson acepta que está celosa y que tal vez siente algo por ella, pero eso no es suficiente para dejar a un lado su matrimonio. 
y reafirma que ella es normal. Días más tarde, luego de que Carson tuviera una conversación con Charlie y él le dijera que gracias a la guerra, ahora tiene muchas ganas de vivir nuevas experiencias y entregarse por completo. Carson con una seguridad en el rostro entra al cuarto de Greta para pedirle que la acompañe a un sitio, pero se da cuenta de que no están solas, por lo que inventa una excusa para que la siga. Greta no entiende qué es lo que sucede, pero luego los labios de Carson posando sobre los suyos hacen que Greta lo sepa, Carson al fin ha cedido ante la atracción que siente por ella. Y así pasan los días, entre partidos de béisbol y encuentros apasionados entre las dos mujeres. Luego de algunos días, las chicas tienen que viajar a otra ciudad para un partido, y Carlsen hace todo lo posible para que la pongan en la misma habitación que Greta y al final lo consigue, así que no piensa perder más el tiempo, y se arroja directo a sus brazos. Pero luego de algunos minutos, siente que algo no está bien en ella y se detiene. Greta le dice que no pasa nada y que mejor vayan a comer. Por la noche mientras cenan, Greta le cuenta a Carlsen los amoríos que ha tenido con algunas mujeres en su mayoría casadas. Carlsen cree que si ella cruza esa línea no habrá vuelta atrás, pero Greta le asegura que nada cambiará, en algunos meses regresará con su marido y ella y Joy estarán en California. Después el equipo se queda sin entrenador y Greta postula a Carlsen para que lo supla, lo cual le parece súper sexy y en la habitación le agradece su apoyo, de una manera muy correcta para las dos. Carlson y Greta se vuelven más afectivas, y aunque intentan ocultarlo, a veces Greta no puede evitar querer defender a Carlson frente a algunas situaciones del equipo. Joy se da cuenta, y le dice que tenga cuidado porque no está siendo nada discreta. Luego de eso, ella comienza a ser más distante con Carlson de manera emocional, pues si permite que tengan encuentros apasionados en la cochera, pero no está dispuesta a escuchar sus problemas. Y todo esto causa una discusión. Más tarde nos enteramos que Greta tuvo un romance en su adolescencia y no terminó bien, porque la madre de la chica las atrapó y decidió encerrarla para siempre. Greta le confiesa a Carson que ella le recuerda a su primer amor y tiene demasiado miedo de que la puedan lastimar. Carson le dice que aún con todos los riesgos ella quiere continuar, porque realmente adora estar con ella. Y Greta responde que el cariño es mutuo. Por otra parte, Carson sospecha que Lupe, una de sus compañeras, está haciendo arreglos para ser intercambiada. Por lo que decide seguirla y llega a lo que parece ser un bar gay secreto. Es ahí en donde se entera que Lupe y casi el 35% de las chicas que juegan en la liga son lesbianas. Y Jess, otra compañera del equipo, le confiesa a Lupe que Carson y Greta también son de las suyas. Y lo sabe porque las vio dormidas en su habitación. Carlson queda maravillada con el lugar, tanto así, que le comparte a Greta que le encantaría poder llevarla ahí. Greta cree que sería demasiado peligroso, porque el bar se encuentra muy cerca de la casa. Pero luego de un par de días acepta acompañarla. Por lo que Carson, Greta y Joy llegan juntas al lugar, pero esta última se va por ahí con una linda mujer. Greta y Carson disfrutan de un lindo momento mientras bailan, y Carson se plantea la idea de ir con Greta a California. Pero el momento de felicidad llega a su fin, cuando el lugar es allanado violentamente por la policía. Carson escapa por poco con una Greta profundamente conmocionada. Al día siguiente, Joy llega a la casa golpeada. Sucede que fue arrestada pero la sargento se encargó de sacarla y sobornar a los oficiales para que no contaran nada. Joy solo será enviada a otro equipo, pero Greta le pide que escapen. Joy está cansada de huir y le dice que no lo hará, porque ahí ella tiene una gran oportunidad. Y Greta no lo puede ver porque tiene miedo. Carlson intenta arreglar las cosas con Greta pero ella sigue molesta, pues la culpa de todo. Y Carlson le promete que ahora sí será más cuidadosa. Entonces Greta le pregunta qué pasará después. ¿Acaso dejará su matrimonio y su vida cómoda por estar con ella? Carlson se queda en silencio. Y Greta se lamenta por haber arriesgado todo, por algo que no era real. Greta decide marcharse. Y Carlson la busca en la estación para pedirle que no se vaya por el bien del equipo ya que sin ella y yo y las melocotones nunca hubieran llegado tan lejos. Así que Greta decide regresar para darlo todo en el último partido. Las melocotones pierden, pero se quedan con el lindo momento de solidaridad que le ofrecieron al público. Como la temporada ha llegado a su fin, una empresaria multimillonaria le ofrece trabajo a Greta en Nueva York, ya que ve en ella una mujer visionaria. Por la noche, 
Las chicas disfrutan de su último día en la casa, Carson y Greta conversan de manera tranquila, y de un momento a otro Greta le pide a Carson que la acompañe a Nueva York. Pero su respuesta es interrumpida por algunas chicas. Al día siguiente, antes de que Greta suba al taxi, Carson le pide un minuto para despedirse. Le da un beso con mucha intensidad. Y le dice que no puede acompañarla a Nueva York, pero no iba a permitir que se fuera sin besarla una vez más. Carson le comparte que no sabe qué es lo que pasará con su vida, pero está segura de que no regresará con Charlie. Luego le pregunta si volverá para la próxima temporada, y Greta con su particular sonrisa, le dice que no se lo perdería por nada. Y aquí termina la primera parte de un equipo muy especial, dale me gusta si te gustaría ver una segunda parte. No olvides suscribirte, hasta pronto.